আজ আমরা একটি মেয়ের গল্প বলবো মেয়েটি নাম ফারজানা আগে বলেছি আমরা যে গল্পগুলো বলব কখনো কখনো সেগুলো শুধু গল্প নয় আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া কিছু সত্যি ঘটনা যে ঘটনা রোমহর্ষ এবং নৃশংস ফারজানার ঘটনা তো তেমন আমাদের কারো কারো হয়তো এই ঘটনাটি জানা আছে আবার অনেকের হয়তো পুরোটা জানা নেই যে সময় এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন কিছু কিছু কথা পত্রিকায় পড়ে টিভিতে দেখে জেনেছিলেন আমরা আজ সেই পুরো ঘটনাটি আপনাদের জানাতে চাই শুরু করার আগে আমরা আরো একটি কথা বলে নিই কুয়াশায় আমরা যে রোমহর্ষক নাটকীয় রহস্যে ভরা কাহিনীগুলো আপনাদের বলব তার উদ্দেশ্য কাউকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করা নয় আমরা আগেই বলেছি এর কিছু গল্প একেবারে সত্যি যে সময়ে ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল আমরা হুবহু সেভাবেই আপনাদের সামনে তুলে আনব শুধু শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে ঘটনাগুলোকে আমরা কিছুটা গল্পের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি এইটুকুই আর যেগুলো আসলে এই গল্প সেগুলো কারো না কারো জীবনের সঙ্গে মিলে যেতেই পারে তবে এটা অবাক হবার কিছুই নেই মানুষের জীবন বড়ই বিচিত্র এবং এই বিচিত্র জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যা কখনো কখনো গল্পকেও হার মানায় তাহলে শুরু করা যাক ফারজানা নামের একটি মেয়ের কথা বলেছিলাম ফারজানার বয়স যখন মাত্র দশ তখন হঠাৎ একদিন তার মা হারিয়ে যায় কেন কিভাবে হঠাৎ তার মা হারিয়ে গেল সেটা জানার আগে চলুন ফারজানার মায়ের কথা একটু জেনে নেই ফারজানার মায়ের নাম ছিল নার্গিস বেগম নার্গিসরা থাকতেন নরসিংদিতে নার্গিস খুবই সুন্দরী ছিলেন তার বিয়ে হয়েছিল নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের মানিকদি গ্রামের শফিকুল ইসলাম সবুজ নামের একজনের সঙ্গে নার্গিস আর শফিকুল ইসলাম এই দুজনের পরিচয় তারপর পরিচয় থেকে কিভাবে বিয়ে হলো কেমন ছিল তাদের সংসার এই নিয়েই কাহিনী চলুন আমরা একজন অতিথির কাছ থেকে সেই গল্পটা শুনি আমাদের অতিথির নাম নাজবুল নাহার মিলি মিলি ফারজানার ফুপাত বোন মানে ফারজানার বাবা সম্পর্কে মিলি মামা হয় আমরা যখন ধীরে ধীরে এই গল্পটা তে এগোবো তখন শ্রোতারা বুঝতে পারবেন এই গল্পে মিলির একটা কত বড় ভূমিকা রয়েছে তো যাক সে কথা পরে হবে তার আগে মিলির কাছ থেকে শুনি নার্গিস এবং শফিকুলের কথা স্বাগত আপনাকে রেডিওতে আপনাকেও স্বাগত আর আমরা মূল কাহিনীতে তো আমরা আগেও বর্ণনা করেছি কি তারপরে আপনার মুখ থেকে শুনবো ফারজানা আপনার ফুপাত আপনি তার ফুপাত তো কিভাবে এই জিনিসটা শুরু হলো যে আপনার মামার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল কত বছর বয়সে মামা যখন বিরাশি সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যায় আর কি তারপর নার্গিসের সাথে সম্পর্ক তার আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে নয় মাসের মতো সম্পর্ক ছিল সেটা কি নরসিংদিতে না না শেরপুর শেরপুর শহরে নার্গিস শেরপুরেই থাকতো শেরপুরের মেয়ে আর আমার ফাদার ছিল ওখানে ইন্সপেক্টর থানার ইন্সপেক্টর আপনার মামাকে সেখানে বেড়াতে মামা বেড়াতে যাওয়ার পরে নার্গিসের সাথে পরিচয় সূত্র নার্গিসের ভাই ছিল সেখানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এখনো আছে তারা ওখানে তো ওই মামার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর আব্বা যখন শেরপুর থেকে জামালপুর ট্রান্সফার হয়ে আসে তো আমার ভাইয়ের এক অনুষ্ঠানে খাতনার অনুষ্ঠানে আব্বাও বলতেছে যে ঠিক আছে পুতুল বিয়ের মতো দুজনকে বিয়ে দিয়ে তখন নার্গিস আর শফিকুল ইসলামের বিয়ে হয় আর কি প্রেমের বিয়ে ছিল এবং তারা কত সালে বিয়ে করেছিল বিরাশি বিরাশি সালে এবং নার্গিসের বয়স কত ছিল তখন তখন নার্গিসের বয়স তো খুব বেশি মনে হয় না আমি ওইভাবে বলতে পারতেছি না মামা পরীক্ষা দিয়েছিল মামার যে বড় জোর নার্গিস দুই বছরে ছোট এরকম আচ্ছা 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 তার মানে খুবই ছোট বাল্য বয়সে তারা বিয়ে করে সেজন্য তো আমার ফাদার বলছে যে পুতুল বিয়ে হ্যাঁ এই যে দীর্ঘ সময় যতদিন নার্গিস এবং আপনার মামা একসঙ্গে তারা সংসার করেছেন কেমন দেখেছেন তাদের সম্পর্কটা দুজনের বিয়ের পর থেকে আমার ফাদার কখনোই দেয় নাই মামা মামিকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিজের কাছে রাখত আচ্ছা আচ্ছা নিজের কাছে রাখত কারণ নার্গিস আর আমার মামার প্রতি আমার ফাদার খুব দুর্বল ছিল আদর করত তো তখন এই দীর্ঘ সময় আমাদের কাছে থাকা অবস্থা কখনোই দেখি নাই যে নার্গিসের মাঝে উচ্ছৃঙ্খল কোনো কিছু তাই নেই আমরা তো আজকে এই থানায় কালকে ওই থানায় মানে আপনার মামার সঙ্গে তার খারাপ কোন তার 
মানে সে যখন আপনাদের সঙ্গে ছিল কখনো অন্য কোন সম্পর্কের সঙ্গে বা কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে শুনেননি ফারজানা যখন হয় ফারজানা বিয়ের কত ছিয়াশিতে নানাও খুব রাগারাই করতেছে যে আমার এই বাড়ি ঘর কে দেখাশোনা করবে জি তোমরা আসো ঠিক তখনই ওরা বাড়িতে যায় নার্গিস আমার মামা আর ওই ফারজানা উঠে তো আব্বা বললো যে ঠিক আছে তুমি এখানে থাকো বাসা ভাড়া ভাড়া গুলাও দেখাশোনা করো কেয়ার টাকার মতো মামা ওখানেই ছিল এখন পর্যন্ত আমরা যেটা শুনলাম ফারজানা তার মা নার্গিস এবং বাবা শফিকুলের জীবন মোটামুটি সুখেই কাটছিল কোন ঝামেলা নেই কোন ঝঞ্ঝাট নেই কিন্তু সেই সুখের সংসারেও হঠাৎ একদিন ভাঙন দেখা দিল নার্গিসের সৌন্দর্যই কিন্তু তার কাল হয়ে দাঁড়ালো কেন সেটা বলছি এখন নার্গিস যেখানে থাকতেন তার পাশের বাড়িতে থাকতেন আসাদুজ্জামান আসাদুজ্জামান ওই এলাকার বেশ প্রভাবশালী লোক একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা নার্গিসের সৌন্দর্য দেখে তিনি একদম পাগল হয়ে গেলেন তার প্রেমে পড়ে গেলেন বলা যেতে পারে এবং একবার নয় একাধিকবার তিনি সেই প্রেমের কথা বললেন ওনার বিসকে হয়তো কখনো বুঝে কিংবা না বুঝে দেব কি দেব না করব কি করব না এই করতে করতে নার্গিস একদিন সেই প্রেমে সারা দিলেন হয়তো এই ব্যাপারটি মিলে আরো ভালো বলতে পারবেন যেহেতু তার মামা মামির জীবনের ঘটনা এটি এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে নার্গিস এবং আসাদেশটির মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠছিল যখন নার্গিস তার স্বামী শফিকুল আর মেয়ে ফারজানা কিনে শিবপুরে মিলিদের বাড়িতে থাকতে সে কারণেই এই গল্পের অনেকটাই মিলিদ বেশি করে জানা আর তো মিলি আমি যদি ভুল না করে থাকি শিবপুরে আপনাদের ওখানে থাকা শুরুর পরেই তো আসাদ এবং নার্গিসের ঘনিষ্ঠতা তো সেটা কিভাবে হলো আপনি যদি আমাদের একটু ডিটেলে বলেন ওখানে থাকা অবস্থাতে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে আসাদের বাড়ি মোটামুটি একটা খোলা মাঠ ছিল ওই মাঠের পরেই আসাদের বাড়ি তো মামা ওখানে যাওয়ার পরে থেকে আসাদ কোনো ভাবে কারণ আমাদের একটা পরিচিত এলাকা আমাদের সবাই চিনে আমার নানা বা আমার ফাদার কে ওইভাবে আসাদ মানে আমাদের বাসায় ঢুকে আর কি আমরা ছিলাম মাই মেশি আসাদ ঢুকে যে সবুজ ভাই আপনার সাথে আমি ব্যবসা করব এই ঢুকাতেই নার্গিসের সাথে তার আন্তরিক কথা এমন করে বলেন না আসাদ ভাই আমার স্বামী আছে সংসার আছে আমি তোমার ভালোবাসি নার্গিস কথায় আছে প্রেম কোন বাধা মানে না আসাদুজ্জামানের প্রেমে পড়ে নার্গিস আবারও সেটা প্রমাণ করল স্বামী সংসার সব তুচ্ছ হয়ে গেল তার কাছে যেটা আমরা জানতে পারলাম যে আসাদের প্রতি নার্গিস একসময় এতই বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে তাকে কাছে পাওয়ার জন্য একসময় তিনি স্বামী শফিকুলের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ পর্যন্ত মেশাতে শুরু করলেন কেউ দেখে নাই তো নাকি নার্গিস যে আপনার মামাকে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতো এটা আপনারা কি করেছেন যখন আমরা ফাইনাল মানে টেকটা যখন পাইছি তখন একদিন বাজার থেকে মামা এসে আমাদের একদম বেহুসের মতো পড়ে গেছে ডাক্তার দেখানোর পরে বলতেছে যে মানে সমস্যা ওষুধের কথা বলল যে ওনাকে নেশা জাতীয় কিছু খাওয়ানো হয়েছে তখনই আপনারা মানে আবিষ্কার করতে পারলেন যে তার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ তার ঘুমানোর কথা ছিল আমার মার অসুস্থতার কথা শুনে বাজার থেকে ওষুধ নিয়ে সে আমাদের বাসায় আসে রাত্র হয়ে গেছে তো বেশি এখন তো আমার আমার অসুস্থতার কথা তো মামির জানাইতেই হবে মামার এইভাবে নার্গিস আর আসাদের প্রেম চলতে লাগলো এমনকি মাঝে মাঝে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েও থাকা শুরু করলেন দেখা গেল যে নার্গিস আসাদের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও গেছেন অভিসারে ফিরে এসে সে শফিকুলের কাছে বলছে আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন শফিকুল বেচারা ভালো ভোলা ভালা মানুষ কিছুই বোঝে না হয়তো সত্য মিথ্যা সবসময় যাচাইও করতেন না কিংবা যাচাই করলেও লাভ হতো না দেখা গেল নার্গিস যে আত্মীয়র কথা বলে গেছে সেখানে খোঁজ নিলেও তারা বলতো হ্যাঁ নার্গিস এসেছিল কিন্তু আসলে নার্গিস কিন্তু যায়নি 
তাদেরকে উনি আগে শিখিয়ে রাখতো যে শফিকুল যদি খোঁজ নিতে আসে তাহলে কি বলতে হবে আসলে নার্গিস সেই সময়টা আসাদের সঙ্গে থাকতেন পরকীয়া প্রেমে নার্গিস এতটাই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন যে আসলে তিনি সেই সমস্ত কিছু গোপন করে সমস্ত ভয় সবকিছু ত্যাগ করে সেই সময়টা সে আসাদের সঙ্গে থাকতেন এবং সে যখন আসাদের সঙ্গে থাকতো তখন মিথ্যে বলা জিনিস লুকোনো ডেসপারেট কোনো কিছু করার জন্য সে প্রস্তুত ছিল সে সময় জন্ম নিল নার্গিসের দ্বিতীয় সন্তান ফারজানার ছোট বোন বন্যা এখানে আরো একটা কথা আমাদের শ্রোতাদের জানানো দরকার বন্যা ফারজানার ছোট বোন কিন্তু সে আসলে শফিকুলের সন্তান নয় মানে নার্গিসেরই গর্ভে তার জন্ম কিন্তু বাবা শফিকুল নয় তার বাবা আসাদ যেটা অনেক পরে নার্গিস তার কাছের মানুষ যেমন মেলি বা এরকম কয়েকজনের কাছে স্বীকারও করেছিল তো যা বলছিলাম দ্বিতীয় সন্তান বন্যার জন্মের কিছুদিন পরে আসাদের হাত ধরে ঘর ছাড়লেন নার্গিস স্বামী সংসার সব তুচ্ছ করে ফারজানা তখনও কিশোরী মা কাছে নেই বাবা আছেন কিন্তু পারিবারিক জীবনে হঠাৎ পাওয়া ধাক্কাটা বোধ সামলাতে পারেননি তিনি তাই তিনি সংসারের প্রতি একদম উদাসীন হয়ে গেলেন হঠাৎ করে বাবা মার এই বিচ্ছেদ ছাড়াছাড়ি বিশাল একটা ধাক্কা হয়ে এলো ফারজানার জীবনে একদম একা হয়ে গেল সে ঘটনাটা শুধু এটুকু বললেই হয়তো আজকের গল্পটা অন্যরকম হয়ে যেত অনেক ছেলে মেয়ে অল্প বয়সে বাবা মায়ের বিচ্ছেদ দেখে এবং তারপর ব্রোকেন ফ্যামিলিতে বড়ও হয় ফারজানাও হয়তো তাই হতো কিন্তু এই সময় এই বড় ধাক্কার সাথে ঘটল আরো একটি ঘটনা নার্গিস আসাদের হাত ধরে ঘর ছেড়ে ছিল উনিশশো সালে এরপর থেকে সে আসাদের সঙ্গে থাকা শুরু করে তবে তাদের বিয়ে হয়েছিল সে ঘর ছাড়ার আরো বছর খানেক পর অর্থাৎ ছিয়ানব্বই সালে তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে যার ভালোবাসার টানে নার্গিস এত কিছু করলো বিয়ের পরে দেখা গেল তার একেবারে অন্য রকম চেহারা ভালোবাসার মানুষের কুৎসিত চেহারা দেখে অবাক হয়েছিল নার্গিস আসাদ তাকে দিয়ে যে সমস্ত অনৈতিক কাজ করাতে চাইত তাতে বাধা দিত সে রাজি হতো না এ নিয়ে ঝগড়া মারপিট চলতই আর তার ফলে নেমে আসত নার্গিসের উপর অমানসিক অত্যাচার প্রচন্ড মারধর করা হতো তাকে যেটা আমরা পরে জেনেছি যে ব্রেক দিয়ে তার শরীর কেটে ফেলা হতো এত অত্যাচার সহ্য করে নার্গিস চেয়েছিল তারপর আসাদের সঙ্গে সংসার করতে ঘর করতে হয়তো বা তার কোথাও ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না বলি কিংবা হয়তো তার মধ্যে একটা জেদ চেপে বসেছিল যে যার কারণে সবকিছু ছাড়লাম সংসার ছাড়লাম তাকে নিয়ে আমি থাকব তাকে নিয়ে আমি সংসার করব কিন্তু এতেও যখন কোনো লাভ হলো না তখন সে বাধ্য হয়ে হুমকি দিল যে আসাদের চরিত্রে এই যে কদর্য রূপ সেটা সবার কাছে সে ফাঁস করে দেবে আর সেটাই কাল হয়ে গেল নার্গিসের জীবনে হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে গুম হয়ে গেলেন নার্গিস কোথায় গেলেন নার্গিস কি হলো তার বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গেল এতদিন ফারজানা জানত তার মা আছে হয়তো কাছে থাকেন না কিন্তু আছেন তো কিন্তু হঠাৎ করে মায়ের এই উধাও হয়ে যাওয়াটা মানসিক ভাবে একেবারে ভেঙে দিল কিশোরী মেয়ের মনটাকে নার্গিস কোথায় আছে তাসাদ জামানো জানে না যেখানে খোঁজ করা সম্ভব সব জায়গায় খোঁজ যা হলো কোথাও নেই একটা জলজ্জান্ত মানুষ হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেল মা নেই বাবা উদাসীন একেবারেই একা হয়ে পড়লেন কিশোরী ফারজানা সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকে এই অবস্থায় তাকে ঢাকায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন ফারজানা ফুপু এবং সেখানে সে বড় হতে থাকলো বাবা মাকে ছাড়া সেই সময়টা ফারজানার কেমন কেটেছে সেটা আমরা শুনবো তার ফুপাত মিলির মুখ থেকে ওই ফারজানার প্রশ্নগুলি শুনবো আপনার কাছে কি ফারজানার সমস্ত প্রশ্নগুলা ছিল আমার কাছে আর যেটা ছিল আমার জন্য খুব যন্ত্রণা দেয় কারণ ফারজানা তো থাকতো আমার কাছে আর ফারজানা যখন বলতো যে আমি আমার ছেলের মেয়ের আদর করতেছি ইয়ে করতেছি ঢাকায় ফারজানা ঢাকায় স্কুলে পড়তো ফারজানা যখন জিজ্ঞেস করতো যে মেজদি একটা বার যদি জানতে পারতাম আম্মা কই আছে 
যে আমরা যদি মারা যায় থাকে যদি কবরের কবর দিয়ে থাকে আমি কবরটা জিয়ারত করে আসি যদি বিদেশ থাকে তাহলে বলে ইন্টারনেট আমাকে একটু দেখায় দিতে কোনো না কোনো ভাবে আমার সাথে আমাকে একটু ইয়ে করে দাও আমি তো স্বস্তি পাচ্ছি না মানে অনেক ইয়ে করত আর আমি একটা জিনিস দেখতাম ভারজানা চোখে মুখে আমি যখন আমার ছেলে মেয়ে দুটো আদর করতাম মানে তার ভিতরে মানে একটা হাহাকার যে কাজ করতেছে সেই জিনিসটা নিয়ে মানে আমি খুব বিব্রত করার অবস্থায় পড়তাম আমার খুব কষ্ট লাগতো একসময় দেখা যেত যে ও রীতিমতো একটা হিস্ট্রি রোগের মতো হয়ে গেছে মাঝে মাঝে কিছু নিয়ে দিত অস্থির হয়ে যেত তো ডাক্তার দেখানোর পর ডাক্তার বলছে যে ওর ভিতরে যে প্রশ্নগুলো আছে ওটার যদি সে একটু ইয়ে করতে পারে তাহলে সে সুস্থ হবে তখন ওরে নিয়ে আমি বাড়িতে যাই তো যাই হোক আমি যাওয়ার পর আসাদকে খবর দেয় আমাদের বাসায় আসাদকে খবর দিই যে আসাদ যাবার আমরা মামা বলে ডাক্তার আর কি আসাদ আসার পর আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে ফারজানা কিছু প্রশ্ন করবে আপনি উত্তর গুলা দিয়ে উত্তর যদি দিয়ে দেন তাহলে মামা আমার মনে হয় না কোনো ঝামেলা হবে দিয়ে দিয়ে থানা পুলিশে যাও সবাই ওরা তোমার সহযোগিতা করবে বের করে দিবে সাধারণ মানুষ একজন নেতা মানুষ আমার জায়গায় লাভ নাই আমি যেটা বলি এটা শুনো থানা পুলিশ করো ওরা তোমার খুঁজে দিবে তোমার গেটের কাছে যা কান্নাকাটি করে বলতেছে কাকা একবার বলেন আমি কিন্তু খুব অসুস্থ বলছে যে আমি কিছু বলতে পারবো না তুমি বিশ্বাস করো আমি কিছু বলতে পারবো এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই তারপরে মানে এসপি সাহাবুদ্দিন সাহেবের কাছে যোগাযোগ করি যাই সময় দুই হাজার আট দুই হাজার আট সালের জানুয়ারি মাসে ফারজালা নরসিংহী তৎকালীন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খানের কাছে গিয়ে তার মা হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীটা বললেন প্রিয় শ্রোতা আমাদের এই সত্যি কাহিনীতে শাহাবুদ্দিনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারবো তবে তার আগে চলুন একটা চিঠির কিছু অংশ পড়ি চিঠিটি ফারজালা লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন নরসিংহী তৎকালীন সুপার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খানের কাছে কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে এবার সেটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি জনাব বিনীত নিবেদন এই যে আমি ফারজানা ইসলাম আমি আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে আমি একজন মায়ের সন্তান যে মাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে মা আর বাবার সমন্বয়ে আমাদের সাজানো সংসার ছিল সেই সংসারে আমি ছিলাম আদরের সন্তান হাসি খুশি ওই সংসারে আসাদ কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে উপস্থিত হয় আর তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাকে আমাদের সংসার এক পর্যায়ে সে আমার মাকে ফুসলে ঘর ছাড়া করে সেদিনই আমাদের সংসার একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার বাবা আর বিয়ে করেনি সে আমার কাছ থেকে আমার মাকে নিয়ে গেছে তবে তাকে বিয়ে করে সংসারও দেয়নি দেয়নি সামাজিক মর্যাদা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে তুচ্ছতা ছিল করে রাখে তখন কিছুই বুঝিনি মাঝে মাঝে অভাগে মাকে দেখে শুধু চেয়ে থাকতাম কিছু লজ্জা কিছু ভয় কাছে যেতাম না আজ আমি পূর্ণ বয়স্ক নিজের ইচ্ছে মতামত সবই আমার নিয়ন্ত্রণে 
তাই আজ আমি আমার মাকে দেখতে চাই জানতে চাই সে কোথায় আছে কিভাবে আছে বেঁচে আছে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে অতএব আপনার নিকট একজন মেয়ের আকুল আবেদন এই যে আমি চাই আমার মাকে খুঁজে বের করতে আপনারা আমায় সাহায্য করবেন আমি আশা করব আমার এজাহার হুজুর সমীপে সুষ্ঠু তদন্তের আদেশ পাবে আমার আকুল আবেদন আমার মাকে খুঁজে পেতে আমি সাহায্য করুন নিবেদিকা ফারজান ইসলাম ফারজানা যখন তার মাকে হারায় তখন তার বয়স দশ বছর আর যখন শাহাবুদ্দিনের কাছে এসে সে হারিয়ে যাওয়ার কথাটা বলে ততদিনে প্রায় কিন্তু এগারো বারো বছর প্রায় বারো বছরই ধরতে গেলে পেরিয়ে গেছে এক যুগ এতদিন পরে একজন মানুষকে খোঁজা কিংবা সে কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল কি হয়েছিল তা বের করা এই দেশের বাস্তবতায় একেবারে দুঃসাধ্য একটি কাজ কিন্তু শাহাবুদ্দিন সাহেব সেই দুঃসাধ্য কাজটি করা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন হয়তো ফারজানার আকুতি তাকে স্পর্শ করেছিল হয়তো তার মধ্যে মাকে ফিরে পাওয়া যে আকাঙ্ক্ষাটা দেখেছিলেন তিনি সেটা শাহাবুদ্দিনের পিতৃ হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল কিন্তু হয়তো এটাকে একজন আদর্শ পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেছিলেন চাইলে যে ব্যাপারটা কৌশলে এড়িয়ে যেতে পারতেন সেটা না করে শাহাবুদ্দিন কেন এত কঠিন একটা ব্যাপারে ফারজানাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল চলুন আমরা এবারে সেটা তার মুখ থেকে শুনি আচ্ছা শাহাবুদ্দিন সাহেব আমরা যে মামলাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি যে হত্যা মামলাটা নিয়ে সেটা হচ্ছে নার্গিস হত্যা মামলা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা ছিল আপনি এই মামলা সম্পর্কে প্রথম কিভাবে জানতে পেলেন এটা মূলত ভদ্র মহিলা একটা বোধহয় সতেরো আঠারো বছর বয়সের একটা মেয়েকে সাথে করে একবার আমার দপ্তরে এসেছিলেন মেয়েটির নাম ছিল ফারজানা তখন তারা আসলেন যে মেয়েটি হচ্ছে সে চিকিৎসাধীন আছে বিশেষ করে মনোচিকিৎসাবিদের কাছে আছে তো সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে এ কারণে ডক্টরের কাছে নিয়েছিলেন ডক্টর তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার যে সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো ছিল হিস্ট্রি গুলো ছিল মানসিক অবস্থা গুলো ছিল এটা দেখে কিছু বিষয় জানতে পেরেছিলেন যে ছোটবেলায় তার মা হারিয়ে গিয়েছিল দশ বছর বছর আগে হয়তো তার বয়স ছিল ছয় সাত কে এরকম তো স্মৃতিগুলো তো ছিল যে ওই মা যে হারিয়ে গিয়েছিল এই মাকে সে খুঁজে ফিরছে দীর্ঘদিন বছরের পর বছর ধরে এবং বড় হয়েছে যখন তখন সে এটা কোনোভাবে মেনে নিতে পারে নাই যে তার মা সত্যি সত্যি হারিয়ে গিয়েছে বা তার মা অন্য কোনোভাবে কোনো অপরাধের শিকার হয়েছে নানান প্রশ্ন তার মা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি এরকম তো অনেক গুম হওয়ার ঘটনা ঘটে আপনাদের কাছে এরকম আসে এগারো বছর পর একটা মেয়ের মা হারিয়ে গেছে সে আপনার কাছে এসেছে তার মায়ের খোঁজে মানে কোন জিনিসটার কারণে অবশ্যই আপনি আপনার আপনার ডিউটি করেছেন বা এই সাধারণত সেটা নিয়ে তো আগে বোধ মামলা হয়নি কোনো তার আগে কখনো গুমের মামলা বা কোনো কিছুর জন্য মামলা করা হয়নি এর আগে কখনো আপনি কি দেখে মানে এরকম তো অনেক ধরনের এই মামলা অনেক সময় আসে তাই না তো এই মামলাটাকে আপনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কেন আপনি কেন হঠাৎ মনে হলো যে মানে আপনি কি দেখে এটাতে এটা প্রতি বেশি এই মামলাটি হাতে নিয়েছিলেন না এটা ঠিক যে তার অভিভাবক যে ভদ্র মহিলা মিনি তার নাম সে তার বর্ণনা মতো আমরা বুঝতে পারলাম এবং ডক্টরের সাজেশন সেটা হলো যে মেয়েকে যদি জানতে পারে বুঝতে পারে যে তার মায়ের খোঁজ করার জন্য অথবা তার মা যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কি কারণে কখন কোথায় কিভাবে মারা গিয়েছে অথবা যদি মারা গিয়ে থাকে কারণ কারণে তাহলে পরে তারা কারা এই বিষয়গুলো যদি অনুসন্ধানের আওতায় আনাই যায় এবং সেটি যদি সে দেখে যে এটার জন্য কাজ হচ্ছে প্রশাসনিক ভাবে কাজ হচ্ছে বা পুলিশ কাজ করছে বা অনুসন্ধান করছে তাহলে সে একটি প্রাথমিক সান্ত্বনা খুঁজে পাবে সেক্ষেত্রে তার যে মানসিক অবস্থা প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা ছিল সেইখান থেকে এটা চিকিৎসা হিসেবে চিকিৎসা হিসেবে আদেশ করেছিলেন যে তার মার পাওয়া যাক আর না যাক এই তার মনের মধ্যে যে মাকে খুঁজে ফিরতে 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 দীর্ঘদিন যে মানসিক দিকে যাচ্ছে সেইটা চিকিৎসার জন্য একটি মানে তাদের পক্ষে কাজ করবে 
তো এইটা নিয়ে যখন উনি ওনারা তখন করেন নাই যে এটা হয়তো এই মামলাটি বা এই কেসটি আমরা আবিষ্কার করতে পারবো বা এটি ডিটেক্ট করতে পারবো পুলিশে আমাদের কাছে ইনফর্ম করা হলো আমি রিপোর্ট তো নিলাম তার আবেদনটা নিলাম এবং আমরা পুলিশকে নিয়োজিত করলাম তারা এটা কাজ শুরু করেছে সেই প্রেক্ষিতে আমরা প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করি মামলা করা হল দু হাজার আট সালের জানুয়ারিতে খুব স্বাভাবিকভাবে সন্দেহভাজন হিসেবে আসামি করা হল নার্গিসের দ্বিতীয় স্বামী অর্থাৎ আসাদুজ্জামানকে কিন্তু আসলে তখনও কেউ জানে না আসাদি নার্গিস কি গুম করেছে কি না তো পুলিশ এই সময়টা কিভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিল সেটা এখন শুনব আরও একবার স্বাগত হিসেবে কাছ থেকে এগারো বছর পর এত মানে দীর্ঘদিন আগের ঘটনা হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক বেগ পোহাতে হয়েছে এটা বের করতে আপনি শুরুটা অনুসন্ধানটা প্রথম যে স্টেপটা ছিল আপনার প্রথম পদক্ষেপটা কি ছিল প্রথমে আপনি মানে কেসটা যখন হাতে নিলেন প্রথম কাজটা আপনি কি করেছিলেন এটা আমরা হাতে নেওয়ার পরে আমরা যে তথ্যগুলো পেলাম জি বিশেষ করে আমরা দেখলাম যে এই ভদ্র মহিলা তার মা যে নার্গিস জি তারও একটা মানে পারিবারিক সামাজিক নানা ধরনের ঘাট প্রতিক্রিয়া আছে ভাজানা যে মায়ের যে পিতার সন্তান সর্বশেষ কিন্তু সেই পিতার সাথে তার মা থাকতেন না তার সাথে অপারেশনের পরে অন্য আরেকজন সেই মূলত পরবর্তীতে আমরা যাকে আসাম প্রধান আসামি হিসেবে পেয়েছিলাম ওনার নাম ছিল আসাদুজ্জামান মোহ সামথিং এরকম আসাদুজ্জামান তো তার সাথে একটি পরক্রিয়ার সম্পর্কের সূত্র ধরে তার মা তার পূর্বতন স্বামীকে ডিভোর্স করে সব ছেড়ে এস আশায় সে আসে কিন্তু এই আসাদুর জামান তাকে প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীতে দেখা গেছে যে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে যেভাবে আমাদের আস্তে 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 নারীরা ঘর সংসার করে ওই মর্যাদা না দেওয়ার কারণে আস্তে আস্তে মনোমালন্য তৈরি হয় এবং তাকে বিভিন্ন জায়গায় রেখেছিল আসাদুজ্জামানের আবার এই তার সামাজিক পারিবারিক নানা ধরনের চাপ ছিল অথবা সে মানুষ হিসাবেও হয়তো এই মেয়েটাকে প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা নাই হয়তো অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা মনে করি যে লালসা থেকেই হোক বা ভোগের কারণ মানসিকতা থেকেই হোক বা তার অন্য ওই স্বামী থেকে ভাগিয়ে এনেছিল দেওয়ার জন্য নাই আমার প্রশ্নটা ছিল যে আপনি যখন ইনকোয়ারিটা শুরু করলেন অনুসন্ধানটা শুরু করলেন আপনি প্রথম পদক্ষেপ যেটা নিয়েছেন স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি যে আপনি প্রথম কি আসামিকে গ্রেফতার করলেন নাকি খোঁজ খবর প্রথম তো প্রশ্নই ওঠে না কারণ আসামি কিন্তু আমাকে নির্ধারণ করতে হবে হ্যাঁ তো সেটা কি আপনি কিভাবে নির্ধারণ করেছিলেন যে মূল আসামি প্রথমেই দেখলাম যে এই যে যে কাহিনীতে বা যে হিস্ট্রিটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম এখানে এই ভদ্রমহিলা যিনি হারিয়ে গেছেন আপনার মা আমরা তার আগে জীবনটাকে একটি স্টাডি করলাম দেশে কেমন ছিল কোথা থেকে কিভাবে কেমন ছিল আসলো সেখানে আমরা কতগুলো উপাদান খুঁজে পেলাম যেমন এই যে আসাদুর জামানের আশায় সে তার পূর্বের স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছিল তারপরে তার কাহিনীগুলো কি হলো সে কোথায় কোথায় থাকলো কোথায় কি হলো এই জিনিসগুলো যখন আমরা দেখতে গেলাম তখন আমাদের সন্দেহের তীর সুনির্দিষ্টভাবেই নিবদ্ধ হলো ওই আসাদের জামানের বিরুদ্ধে সেটা কয়েকটা কারণে সেটা হলো যে আমি এটাও আমরা খুঁজে পেলাম কিছু ইতিহাস যে এই ভদ্র মহিলা কে দূরে কোথাও বাসা ভাড়া করে রাখতো কখনো তার বাড়িতে যেত না এই বদ্ধ মহিলা কয়েকবার তার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তার দেশের বাড়িতে কিন্তু সে কখনো তার বাড়িতে নেয় নাই এবং তার মনে আছে আমরা একটা ইয়ে পেলাম একটা কাহিনী পেলাম যে সে চেষ্টা করেছিল তার বাড়িতে যে ওই বাসায় উঠে পড়বে কিন্তু তার ফ্যামিলি থেকে এবং ওই আসাদুজ্জামান নিজে তারা তার বাড়িতে গ্রহণ করে নেয় যার প্রেক্ষিতে বদ্ধ মহিলা নিজে ওই বাড়ির সামনে অথবা জায়গায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল তখন আত্ম 
করতে চেষ্টা করে তখন তাকে হসপিটালাইজ করা হয়েছিল তখন দেখছে যে এই মহিলা মারা গেলে নানান ধরনের সমস্যা ইয়ে হবে সেই সময় আসাদ জামান এসে আবার তার চিকিৎসা বিষয় করে ভালো করে এই নার্সিং হোম শহরে একটি জায়গায় তাকে ভাড়া বাসায় রাখতো এই এই জিনিসগুলো আমরা পেলাম এটা দিয়ে আমরা খুঁজতে খুঁজতে আরো কিছু আমরা ইয়ে পেলাম সাক্ষী পেলাম ওই এলাকায় যে সরজীবন তদন্ত করতে যে আর সাক্ষী পেলাম সাধারণ মানুষদের কাছে কিছু তথ্য পেলাম পরিবার থেকে কিছু তথ্য পেলাম প্রায় দুই মাস অনুসন্ধানের পর দু সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে রমজান আলী নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ তার আগে জসিম উদ্দিন নামে আরো একজন লোকের কথা বলতে হবে জসিম উদ্দিন ছিল আসাদুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সেই সময় ডান হাত চক্রদা ইউনিয়নে তার একটি বাদ্যযন্ত্রের অর্থাৎ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের দোকান ছিল রমজান আলী এসে বাদ্যযন্ত্রের বাইক মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের দোকানের একজন কর্মচারী ছিল তো পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেরা শুরু করল একজন সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথমে অ্যারেস্ট করি আর মানে তাকে যে সন্দেহ করলেন মানে কিভাবে মানে মনে হচ্ছে যে এই জড়িত থাকতে পারে হ্যাঁ সেটা আমরা কিছু তথ্য পেয়েছিলাম কিছু গোপন সোর্স পেয়েছিলাম বিশেষ করে এই আসাদুজ্জামান যাদের সাথে চলাফেরা করত এবং আপনারা এটুকু জানেন যে এটা হলো শিবপুরের ঘটনা বাজার বা শহরটা যেটা সেইখানে আসাদুজ্জামান যে সমস্ত জায়গাতে বসত যে দোকানগুলোতে আড্ডা দিত অথবা হারমোনিয়ামের দোকান ছিল সেখানে সে আড্ডা দিত তারপরে আমরা সেখানে খুঁজে পেলাম তৎকালীন সময়ে আরো কিছু ভক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে যে চার পাঁচ জনের একটা গ্রুপ পেলাম যারা মাদকাসক্ত ছিল এবং কত কত নানান ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল তাদের সাথে ওই আসাদের জামানের সক্ষতা ছিল তখন এই চার পাঁচ জন লোককে আমরা খুঁজতে থাকলাম পেলাম সে সেই সময় যদিও নানান ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী জীবনে আর ওইভাবে থাকে নাই ওখান থেকে চলে এসে নাসিন্দি শহরের কাছাকাছি শহরতলিতে একটি জায়গায় বাসা ভাড়া করে থাকত সে গরিব মানুষ মেবি রমজান আলী তো তাকে আমরা কয়েকটা পালাই অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করলাম প্রথমে কয়েকবার ধরতে পারলাম না কারণ সে অপরাধ চক্রের লোক ছিল চুরি চিন্তায় নানান ধরনের অপরাধ মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকত কারণ এই সমস্ত অপরাধের সঙ্গে বাসায় থাকে না বেশ কিছু চেষ্টার পরে একবার তাকে আমরা ধরতে সক্ষম হলাম এবং তাকে টেকনিক্যালি খুব সাইন্টিফিক্যালি আমরা ইন্টারভিউশনের মধ্য দিয়ে তার কাছ থেকে প্রাথমিক ভাবে আমরা অনেকগুলো তথ্য পেলাম কি রাম যান তোমার জসিম ভাইয়ের খবর কি তার কোন জসিম ভাই কথা বলতেছে কোন জসিম ভাই বলো না বুঝলা গেছে সব না কোন জসিম ভাই কিচ্ছু বলে নাই হ্যাঁ জসিম ভাইয়ের খবর কি তার জসিম ভাই তো তিন না কারো কার নাম তো শুনিনি স্যার জসিম ভাই নামে ওই যে তোমার ওই হারমোনিয়ামের দোকান তারপরে উল্টা পাল্টা জায়গায় যে নেশা নোশা করছো হ্যাঁ জায়গায় জায়গায় যে ঘুরা ফিরা বেড়াইছো ওই কিচ্ছু মন নাই কি সব মিলাইছো কিছু নেশা কথা বলতেছে সব মিলাইছো এই ওরে ভিতরে লাগ তো ভিতরে লাগে ওরে ওই ওষুধ দিলে ওর পেটে ঠিক হয়ে যাবে সব জায়গা মতো দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে আর দরকার আমার ভিতরে অনেক জেলার পর পুলিশের কাছে অবশেষে রমজান আলী স্বীকার করলো যে নার্গিসের গুম হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সে কিছুই জানে না তবে অনেকদিন আগে একবার আসাদুজ্জামান তাকে ডেকে শিবপুরের একটি হারমোনিয়ামের দোকানের ভেতর নিয়ে যায় এবং মাটি খুলে দেবার কথা বলে শুধু তাই না পরে সেই গর্তের ভেতর তিনি আসাদুজ্জামান এবং আসাদুজ্জামান অন্যান্য যে সহযোগীরা ছিল তাদের সবাইকে কিছু একটা চাপা দিতে দেখেছিলেন এই ঘটনার সময় আসাদুজ্জামান তাকে মুখ বন্ধ করার হুমকিও দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদি মুখ খোলো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে দেখাভে সেদিনের ঘটনাটা এবার আমরা মিলি এবং শাহাবুদ্দিন সাহেব দুজনের কাছ থেকে শুনি কারণ সেদিন তারা দুজনেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছিল ফারজানাও যে মাকে এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে হয়তো সে তার মাকে খুঁজে পাবে এখানে এসপি সাহেবের পক্ষ থেকে তো আমাকে ফোন দেওয়া হয়েছে থানার থেকে ওসি সাহেব যখন আমাকে বলছে যে আপনি আসেন আমরা তো নার্গিসের লাস্টার ইয়ে পাইছি আসেন 
তখনই আমরা ঢাকা সময়টা মানে সেটা কখন সময় তারিখটা সঠিক মনে নাই দুই হাজার আট সালে নাকি দুই হাজার নয় কৃতজ্ঞতা শেষ নাই আপনারা ওই রকম ভাবে প্রকাশ না করলে প্রথম আলো আমরা এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না আচ্ছা তারপরে সেটা কি মানে আপনাদের কি খবর দিল যখন তখন আপনারা কোথায় চলে গেলেন ঢাকা থেকে সোজা যায় ওখানে আচ্ছা আমরা স্পটে যাওয়ার পরেই আর কি ওটা ওইটা একটু বর্ণনা করেন আমাদের কিছু কি দেখলেন ওখানে দেখলাম কিছু সিমেন্টের বস্তার কিছু টুকরা ওই দোকানটা চালু অবস্থায় ছিল তখন দোকানে দোকান থেকে তখন মানে আমরা যা দেখি যে দোকানটার ভিতরে যা মালপত্র ছিল তা তো সরাই ফেলছে পুলিশ তারপরে আরো লোকজন আপনাদের সামনে কি খোদাই করছিল নাকি আগে বের করে ফেলে আপনাদের না ঈদগুলা সরাইতে ছিল আর কি তখন মাটি পর্যন্ত ফারজানা ছিল আপনার সঙ্গে হ্যাঁ আমার সাথে ফারজানা ছিল তো আমরা যখন যাই তখন মাত্র মানে ইটগুলা সরানো হয়েছে তখন মাটি ফুটতেছে বাজারে সব লোকজনরা সবাই ছিল সবাই ছিল ওই সিমেন্টের বস্তার কিছু টুকরা তারপর আপনার ওই হার মানে প্রথমে কি বের হয়ে আসলো যখন প্রথম মাটির বস্তার কিছু টুকরা বস্তার টুকরা তারপর পচে গেছে ওগুলো ইট বের করছে তারপর একটা কানের দুল ছিল মাথার কিছু চুল ছিল শাড়ি কাপড় চাপড় কিছু ছিল না না কাপড় তো এতদিনে থাকার কথা না নষ্ট হয়ে গেছিল ওগুলো তো একদম ইয়ে হয়ে যাওয়ার কথা আর হার কিছু ছিল হার মানে কি পুরো কঙ্কালটা ছিল নাকি পুরো কঙ্কাল ছিল না কিছু অংশ ছিল আচ্ছা তারপর বলে ওইটা দেখার পর ফারজানার কি অবস্থা ছিল ওইখানে ও তো কান্নাকাটি ওর তো মানে অনেকে অনেক প্রশ্ন করতেছে ওর তার উত্তর দিতে পারতেছে না কানের দুলটা কি দেখে মানে পরিচিত কানের দুল ছিল যে নাকি না এমনি না অনেকদিন নার্গিস বের হওয়া যাওয়ার পরে করছে কিনা হচ্ছে সেটা তো আর আমরা বলতে পারবো না যে কোন কানের দুল পড়ছে কোন শাড়ি তারপরে এই যে এই লাস্টটা যে নার্গিসের সেটা আপনারা মানে ডিএনএ টেস্টের সেই ক্ষেত্রে তো ফারজানার হেল্প লেগেছিল নিশ্চয়ই ফারজানা অবশ্যই ফারজানা ডিএনএ টেস্ট পরীক্ষা করা হয় তারপর প্রমাণিত হয় আমরা এতক্ষণ মিলির কাছ থেকে শুনলাম যে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল যে সেটা নার্গিসের লাশ আমরা তো মিলির মুখ থেকে শুনলাম আর আমরা এখন শুনবো তৎকালীন পুলিশ সুপার শাহাবুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে যে তিনি কিভাবে প্রমাণ পেয়েছিলেন বা প্রমাণ করেছিলেন যে আসলে লাস্টি নার্ভিসে ছিল এখানে করতে আমরা প্রথমেই প্রথমে তো একটা আপনার উপরে দিয়ে একেবারে এটাকে শান বাঁধানো ছিল হারমোনিয়াম যে দোকান ছিল সে অবস্থায় ছিল কিন্তু এগারো বছর পরে এসে দোকানটা খুব ব্যবহার করা হতো না এটা বন্ধই থাকতো আচ্ছা 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 সাধারণত তারপরে অনেক গভীরে অন্তত চার পাঁচ হাত যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পাই যে পলিথিনের পেজা পেজা পলিথিন সেখানে তো ওইটা আমরা সাক্ষীর জবানবন্দিতে পেয়েছিলাম যে একটি পলিথিনের বড় একটা পলিথিনের মধ্যে লাশটা পুড়ে অনেক গভীরে যে এটা মাটি চাপা দিয়ে এবং দুর্মুষ দিয়ে যেটা দিয়ে যে মাটি ইয়ে করে সমান করে এগুলো দিয়ে ইয়ে করা হয়েছিল ইয়ে করা হয়েছিল সমান করা হয়েছিল তো আমরা ওই পলিথিন গুলো পেলাম কিন্তু পর্যাপ্ত হার পেলাম না আমরা যেটা আছে আমরা কিছু হারের কিছু অংশ পেলাম মনে হলো যেন মাথার খুলে কিছু অংশ পেয়েছিলাম কয়েকটা হার পেয়েছিলাম পরে এগুলো আমরা ডিএনএ করার জন্য পরীক্ষা নিয়ে আচ্ছা আপনি যে পর্যাপ্ত হার পাননি পুরো যেহেতু পুরো কঙ্কালটি তার পাওয়া যায়নি দেখি কি আপনার মনে হচ্ছে যে তাকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় তাকে পুতে ফেলা হয়েছে নাকি না না এইখানে আমরা আবার পাশাপাশি কিছু অসমর্থিত তথ্য পেয়েছিলাম যেটা খুব স্পষ্ট তথ্য পাই নাই সেটাতে আমরা বেশ কয়েকজনের এরকম স্টেটমেন্ট পেলাম সেটা হলো যে আর একটা গ্রুপ সে যখন এই আসামে খুব ধূর্ত প্রকৃতি ছিল এবং অনেক বেশি ইয়ে ছিল হয়তো দু এক বছর পরে কখনো হয়তো চিন্তা করেছে যে এটা খোঁজাখুঁজি বা মামলা বা কোনো আকারে আসতে পারে এইটার কারণে সম্ভবত কোন এক সময় মাঝখানে এটা খুঁড়ে হারগুলো 
কেসটি আবার এই মামলার তদন্ত করা কোনোভাবেই তারা বের করতে পারতেন না যে আসলে বাজারের মা খুন হয়েছে কিনা অর্থাৎ নার্গিস খুন হয়েছিল কিনা সামনে <laughs> এ পর্যন্ত আমার এই পেশাগত জীবনে এটি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছিল এবং আমরা আমার টিম এবং আমার অন্য সদস্যরা খুব আন্তরিক ভাবে নিয়েছিল খুব প্রফেশনালি তারা নিয়েছিল এবং আমরা একটা সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা দেখেছিলাম কোন মানে দায় সারা গোছের কিছু বলে এটি একটি হলো যে ফারজানা একটি কিশোরী মেয়ে এই বয়সের মেয়ে সে তার মাকে খুঁজে ফিরছে এই যে কি বলে মা হারা সন্তানের যে আকুতি সেটি অবশ্যই মানুষ হিসেবে আমাদেরকে প্রফেশনের বাইরেও বাড়তি আমাদেরকে একটি আন্দোলিত করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নাই পরেও আমরা আমাদের যে পেশাগত দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে কিন্তু বিষয়টি নিয়েছিলাম যে এটিও তো একটি ন্যায় বিচার করার অধিকার রাখে এবং এই ধরনের যাতে দূরবিসন্ধিমূলক ভাবে একজন মহিলার কে তার পরিবার ছিল সেই পরিবার থেকে নিয়ে আসার পরে তার আবার এখানে মর্যাদা দিল না তার সম্মান দিল না তাকে স্ত্রী মর্যাদা দিল না এবং তাকে জীবন থেকে তার জীবন থেকে আসাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারলে তার সামাজিক এবং কিছুটা বোধ হয় পলিটিক্যাল মান মর্যাদাও যারা সহায়তা করেছিল এই খুনে তারা যে আপনাকে এই বক্তব্যটা দিয়েছে খুনটা কি হয়েছিল সেই বর্ণনাটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল অর্জন করা যাতে তার সাথে সে আসে এভাবে ওই যেখানে হত্যাকাণ্ডটা সংগঠিত হয়েছিল তার আশেপাশে এক বাড়িতে পরিদর্শন করেছিলাম সেক্ষেত্রে ইয়ে ফারজানার মা কে নার্গিস কে নিয়ে এসে বলেছিল যে এখানে থাকবে এবং তাকে মর্যাদা দিবে এভাবে তাকে আশ্বস্ত করেছিল এবং একটি উপযুক্ত সময়ে সে তার আগে যে সমস্ত যারা টিলার তাদের কিছু ঠিক করে এবং তাকে একদিন বেশ গভীর রাত্রে আরেকজন লোক দিয়ে এই টিলারদের ভিতরে একজন লোক দিয়ে বলে যে আচ্ছা তোমাকে ডাকছে অমুক জায়গা যেতে হবে এবং তখন একটা বাসবাগানের ভিতর দিয়ে বা বেশ ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসতে এরকম রাস্তায় মধ্যেই তাকে আসলে এই টিলারে অ্যাটাক করে তার প্রথমে ফাঁস দিয়ে সেখানে হত্যাকাণ্ডটা তাকে মানে ফাঁস দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডটা সংগঠিত করে তারপরে সেখান থেকে সেখান থেকে নিয়ে আসে এই যে পলিথিনে পুড়ে এই মাটি নিচে ভাবি আমি ভাবি একটু দরজাটা খুলেন আপনারে বলছে ওই যে ধানের গোলার এখানে গিয়ে দেখা করতে তা তো বলে নাই আমার ভাবি এত খোলা লোক কেন আসতে 
मैं लयारा मामारिवोर्सार तो ये घटना खुबी आलोड़न सृष्टि कर आपसर मध्यमे निष्पत्ति फारजाना कि मार कथा हार गोर की पर दफन क्या दफन तो पुलिस नहीं दफने दी उगलाना मामलारे मानवतार खिर प्रबल मूल घटना की जीवन क्या झड़ा 
আপনার মনে হচ্ছে সেই কারণে এসে হয় আমার ভিতরে এখনো সেটা আসলে আমরা এখনো যে সমাজে বাস করি সবাইকে নিয়ে পরিবার পরিজনকে নিয়ে নানা সময় বিভিন্ন দিক থেকে আমরা এত চাপের মধ্যে থাকি যে একজনের জন্য দেখা গেল আরেকজন সংসার অশান্তি হচ্ছে বা ফারজানার তখন বিয়ে হয়ে গেছে তো তার শ্বশুর বাড়িতে আবার একটা অন্যরকম তার একটা সারা জীবন হয়তো একটা কথা শুনতে হবে আপনার আবার সমস্যা হতে পারে সবকিছু মিলিয়ে আপনার বাবার পক্ষ থেকে বা সব এবং আপনি যেটা বলছেন নার্গিসের বাবা মাও চাই নেই যে জিনিসটা আমি কিন্তু মামলা শুরু করার পরপরে নার্গিসের বাবার বাড়িতে যোগাযোগ করি আমার লোকমান ভাইয়ের সাথে কথা ছিল লোকমান ভাই ছিল আর কি আপসের মানে না লোকমান সাহেব নরসিন্দীর পৌরসভার চেয়ারম্যান তো উনি ছিল উপস্থিত আর ওনার মতো মানুষ যখন বলল তখন আমি আর না করলাম না যে আমার ফ্যামিলির চাপটা এরকম ভাবে আসছে এরকম ভাবে আমার ফ্যামিলির চাপটা আসছে যে কারণে আমি রাজি হয়েছি তো আমি লোকমান ভাইয়ের বলছিলাম একটা কথা যে আসাদরে যদি দেখি যে ও জেলখানায় ওখান থেকে মাপ চাইতেছে ফারজানার কাছে আমার কাছে তাইলে মাপ করা যাক যে ও ইয়া শাস্তিটা পাক যে এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আসাদ একবার বসে স্বীকার করুক যে বন্যা তার মেয়ে নার্গিস তো স্বীকার করে গেছে সে স্বীকার করুক আর তার মেয়ের আমার মামার কাছে দেওয়াতে কিন্তু আমরা কিন্তু মানে এদিক দিয়ে আরেকটু সাফারে আসি যেমন আমার মামার বাচ্চা ছিল না ওরে দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের মানে বাবার কিনা বাড়িটা মিরপুরে সেটা কিন্তু আমাদের হাত ছাড়া সেটা এখন মামা ওই মেয়ের দিবে ঠিক আছে আসাদ কিন্তু আমাদের পিছু এখনো ছাড়ে নাই সে এখনো লাইগা আছে আমাদের পিছনে এইভাবে ধরতে গেলে আমরা যদি ওইভাবে হিসাব করি মানে আসাদ নার্গিস কে খুন করেও তার কালো ছায়া আপনার উপর থেকে যাচ্ছে আচ্ছা তো আর লোকমান ভাইয়ের কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল যে আমি সবই করব ঠিক আছে কিন্তু আমার এই কাহিনীগুলো দিয়ে একটা নাটক বা সিনেমা বানায় দেন যদি আপনি রাজি থাকেন তো লোকমান ভাই বলছেন যে ঠিক আছে আমি দিব এটা আপনার সাথে আমার ওয়াদাবদ্ধ রইল আমি দিব আপনি লেখেন আমি দিব আপনি তো লোকমান ভাই নাই আচ্ছা উনি কি মারা গেছেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দর্শনদীপ পৌরসভার চেয়ারম্যান তো আপনি আসাদকে স্বীকার করেছিল যে সে আসলে খুন করেছিল নার্গিসকে না সেটা তো সে স্বীকার করেই নাই সেটা আগেই জামিন নিয়ে সেটা তো সে স্বীকার কন্যাটাকে কি স্বীকার করেছিল সেটা কি স্বীকার করেছে নীরব ছিল আমাদের ওই আপসের টেবিলে সে নীরব ছিল সে কোন কথা সে খুনের কথাও স্বীকার করেনি তার সন্তানের কথা সে স্বীকার করেনি খুনের কথা তো সে স্বীকার না করলেও সেটা স্বীকার হয়ে সাক্ষী ছিল সবই সবই ছিল প্রমাণ আমাদের হাতেই ছিল সেই জন্য ক্ষমাও চাইনি আপনাদের কাছে একবার ফারজানার কাছে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইছে কিন্তু ক্ষমা ফারজানা সেটা ক্ষমা করলে কি তার মন থেকে সেটা যাবে আসাদের কারণে আমাদের টোটাল ফ্যামিলিটা ক্ষতিগ্রস্ত এখনো আমরা সাফার আসাদ নাই কিন্তু আসাদের ওই কালো ছায়াটা আমাদের টোটাল ফ্যামিলির উপর এখনো প্রভাব বিস্তার করতেছে মানে আপনারা সরাইতে আপনারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত অনেক কিছু থেকে হয়েছে এবং হচ্ছে এর পরের গল্পটা আসলে খুব বেশি বলার কিছু নেই মাকে খুঁজে পেয়েছে ফারজানা কিন্তু জীবিত নয় মৃত কিন্তু সে মায়ের জন্য যে লোকটা কিংবা যে লোকগুলো দায়ী তাদের খুব বেশি কিছু হয়নি হয়নি তার একটা কারণ আসাদুজ্জামানের রাজনৈতিক প্রভাব ও তার ক্ষমতা কেন জানি সব সাক্ষী প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আসাদের কিছুই করতে পারল না পুলিশ কিছুই করতে পারল না এই দেশের আইন যে মামলাটা ফারজানারা করেছিলেন আসাদের বিরুদ্ধে সেটা চলতে থাকলো বছরের পর বছর আর জামিন নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলো আসাদ এক পর্যায়ে ফারজানারা যখন হতাশার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গেল তখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আসাদ প্রস্তাব দিল মামলা তুলে নিয়ে আপোষ করে ফেলার হয়তো ফারজানাদেরও কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল কিংবা আসাদের মতো একজন প্রভাবশালী লোকের দেয়া এই চাপ আর নিতে পারছিলেন না ফারজানা ও তার পরিবার মামলা তুলে নিয়ে আপোষ করে নিলেন তারা এগারো বছর পর মৃত মাকে খুঁজে পেল ফারজানা কিন্তু তার মায়ের হত্যাকারীর কোনো শাস্তি হলো না